Bakalım bu denklemi çözebilecek miyiz? x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Evet, bize verilen bu denklemi çözmenin birkaç farklı yolu var. Mesela bunu sol tarafı çarpanlarına ayırıp çözebiliriz ama biz biraz daha farklı bir şekilde, yani bu denklemi tam kareye tamamlayarak çözeceğiz. Bu ne demek? Şu demek. Bu denklemi x artı a'nın karesi artı b şekline getireceğiz. Eğer bunu başarabilirsek, denklemi çok ama çok kolay bir şekilde çözebileceğimizi göreceksiniz. Evet, gelin deneyelim. Öncelikle sol tarafı bu hale getirmek için neler yapmamız gerektiğini hatırlayalım. Bu parantezi yani x artı a'nın karesini açmak istersem, başka bir renk kullanayım. Evet, x kare artı 2ax artı a kare olur. Böyle değil mi? Tabii artı b'yi de unutmayalım. Şimdi de buradaki denklemi bu hale getirmeye çalışalım. Tam kareye tamamlamak için x kare eksi 2x'i yazıp biraz boşluk bırakıyorum. Eksi 8, biraz daha boşluk ve eşittir 0. Şu ana kadar tek yaptığım bu denklemi terimlerin aralarında boşluk bırakarak bir daha yazmak. Boşluk bırakmamın sebebi ise bir şeyler ekleyerek çıkararak denklemin bu hale gelmesini kolaylaştırmak. Gelin terimleri tek tek eşleştirelim. x kare, x kare. Burada 2ax, burada da eksi 2x var. Eğer bu 2a ise 2a eksi 2 eşit olmalı, değil mi? Ve buradan da a'yı eksi 1 olarak bulduk. Eğer bir genelleme yapmak isterseniz, a'nın birinci dereceli yani x'li terimin önündeki katsayının yarısına eşit olması gerektiğini düşünebilirsiniz x'li terimin katsayısı eksi 2 ise, a için bunun yarısını hesaplar ve a'yı eksi 1 olarak buluruz. Sonra bir de a kareye ihtiyacımız olacak. a eksi 1 ise, a kare 1 olur. Öyle değil mi? Buraya artı 1 ekleyelim. Biliyorsunuz, denklemi sadece bir tarafına bir şey ekleyemeyiz. Aynı şeyi diğer tarafa da eklememiz gerekir. Böyle yapmazsak elimizdeki eşitlik bozulur. O halde buraya 1 eklediğimizde denklemin değerinin değişmemesi için ya sağ tarafa 1 eklemem ya da sol taraftan 1 çıkarmam gerekiyor. Buradan 1 çıkardığımda yani sol tarafa önce 1 ekleyip sonra da 1 çıkarınca sol tarafın değerini değiştirmemiş olurum öyle değil mi? Peki tüm bunları niye yapıyoruz? Yani bu denklemi sol tarafına neden önce bir sayı ekleyip sonra da aynı sayıyı çıkarıyoruz? Cevap şu, denklemi buradaki şablona, buradaki şablona benzetmek için. Bakın x kare artı 2ax, buradaki a eksi 1 olduğu için artı 2ax eksi 2x oluyor. Artı a kare eksi 1'in karesi, yani 1. Ve sonra buradaki kısımda artı b olacak. Evet, b'nin eksi 9 olduğunu biliyoruz çünkü eksi 8 eksi 1 eksi 9 eder. Burada yeşille işaretlediğim kısmı x artı a'nın karesi olarak yeniden yazabilirim x artı, a'nın yerine eksi 1 koyalım, üzeri 2, bunun yerine doğrudan x eksi 1 de yazabiliriz. x eksi 1'in karesi, eksi 9, eşittir 0. Karesi alınan terimi yalnız bırakmak için iki tarafa 9 ekleyelim. Artı 9, artı 9. Ve böylece, Sol tarafta bunlar birbirini götürecek ve geriye x eksi 1'in karesi kalacak. Eşittir. Sağ tarafta da 0 artı 9, yani 9 var. Şunu mavi ile yazayım. Elimizde karesi 9 eden bir şey varsa, bir şey varsa, bu şey ya eksi 3'tür ya da 3'tür. Öyle değil mi? Bunun için x eksi 1 eşittir. 3 ve x eksi 1 eşittir eksi 3 denklemlerini çözmemiz lazım. x eksi 1 eğer 3 ise karesini alınca 9 eder. Aynı şekilde x eksi 1 eksi 3 ise de karesi yine 9 eder. Burada iki tarafa da 1 ekleyeceğiz. Artı 1, buraya da artı 1. Sonuç olarak x 4'e eşit olur. Burada da iki tarafa 1 ekleriz ve x'i eksi 3 artı 1'den eksi 2 olarak buluruz.
x ya 4'e ya da eksi 2'ye eşit olacakmış. İşte bu kadar. Bu noktada eğer bunu çarpanlarına ayırıp çözmek yerine neden tam kareyi tamamlama metodunu kullandığımızı merak edenleriniz varsa, evet tam kareyi tamamlama metodu çok işe yarar bir yöntemdir. Çünkü neredeyse her zaman her durumda uygulanabilir. Ayrıca ileride ikinci dereceden bir denklemin çözümünü veren formülün de doğrudan bu yöntemden geldiğini göreceksiniz. Evet, ikinci dereceden denklemlerin çözümünü veren formül tam kareye tamamlama metodundan gelir.